Moi! Nyt kun ollaan jo pitkällä pimeässä syksyssä, niin varsinkin Suomessa asuvat alkaa jo kaivata ensilumen tuloa, koska se todellakin valaisee maiseman. Ja mun tietojen mukaan ensilumi on jo saapunut ainakin Pohjois- ja Keski-Suomeen. Joten nyt on oiva aika puhua lumesta ja sen eri muodoista. Mulla on muuten ääni vähän mennyt, koska mä oon ollut kipeänä, mutta toivottavasti se kestää tämän videon. Yksi yleinen väärinkäsitys mun kokemuksen mukaan on se, että lumesta voi aina tehdä lumiukkoja. Mutta tämä riippuu oikeasti lumen märkyydestä eli sen lämpötilasta. Kovalla pakkasella satanut lumi on niin kuivaa, että siitä ei saa tehtyä yhtään mitään. Se on enemmänkin sellaista puutarimaista ja tosi kevyttä lunta. Ja pakkanen tarkoittaa siis sitä, kun lämpötila laskee alle nollan, celsiusastetta, jota siis käytetään Suomessa. Kun taas on lämpimämpää, niin lumi on märempää ja raskaampaa, ja siitä voi tehdä lumilinnoja, lumipalloja ja olla lumisotaa ja lumiukkoja. Lumitöiden tekeminen tällaisella lumella on kuin salitreeni, koska niin kuin mä sanoin, se on tosi raskasta. Tällaista leudonsään pehmittämää lunta voi kutsua nuoskalumeksi tai suojalumeksi, koska kun talvella ei ole pakkasta, niin sanotaan, että on suojaa tai suojasäätä. Mitenköhän mä saan käännettyä nämä kaikki englanniksi? No, murehditaan sitä sitten, kun on sen aika. Kuten arvata saattaa, suomen kielessä on monta nimitystä erilaisille lumityypeille ja ilmeentymille. Kun mennään vielä märempään lumeen, niin sitä kutsutaan rännäksi silloin, kun se sataa. Ah, voi ei, taas sataa räntää. Räntä muuttuu maahan pudotessaan sohjoksi, ja jos se on oikein vetistä melkein vettä, sitä kutsutaan loskaksi. Loskakeli on yksi rasittavimmista keleistä Suomessa, koska kaikki on märkää ja harmaata, ja loskassa on tosi vaikea pyöräillä, ja jopa autot saattaa jäädä jumin loskaan. Ja sitten, jos loskakelin jälkeen tulee pakkasta, niin se epätasainen loska jäätyy ja muodostaa uria, jossa on ihan mahdoton pyöräillä kaatumatta. Mutta keskitytään lumen hyvin puoliin. Lumihanki tai hanki on paksu lumipeite, nietos taas on pyryn muodostama kasa ja kinos on pitkänomainen usein tuulen muodostama lumikasa. Hanki, nietos ja kinos on siis periaatteessa vähän eri asioita, mutta Oikeastaan ne kaikki tarkoittaa sitä, että on paljon lunta yhdessä paikassa. Kuura on pienten jääkiteiden muodostama valkea peite, joka muodostuu, kun lämpötila laskee nopeasti. Sitä voi syntyä maanpinnalle, puihin tai auton tuulilasiin, jolloin sun täytyy skrapata. Toinen erittäin hyvä käsivarsitreeni. Belgiassa ollaan aina ihan paniikissa, kun tulee lunta, ihmiset kaatuilee kadulla, julkinen liikenne ei toimi ja autotkin kolaroi. Suomessa taas tämä hoidetaan tosi hyvin ja esimerkiksi jos on lumimyräkkä, niin auraajien kuljettajat herää aamun pikkutunneilla auraamaan teitä. Mä toivon, että mäkin saan nauttia näistä lumen eri muodoista tänä jouluna, kun mä menen Suomeen, paitsi ehkä rännästä. Ei muuta tällä kertaa, moikka!